好，刚才我们呃就讲到了这个哥利亚登场。那么到来到第八节的时候，呃，哥利亚就对着以色列的军队站立，呼叫说：“你们出来摆列队伍做什么呢？我不是非利士人吗？你们不是扫罗的仆人吗？可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就做你们的仆人。”我若胜了他，将他杀死，你们就做我的仆人，服侍我们。那非利士人又说：“我今日向以色列的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”那这里所提到的是一种古代的军队的作战的方式，就就是两边各选出呃武艺最高的勇士来互相的的这个打斗。如果呃谁赢了，就代表全军赢了。这是为避免全军作战伤伤亡过多，所以两个人较力呢就不用大规模的流血，因为一个人得胜呢，就算他们全军得胜。所以在刚才他所讲的，都是说你们派人出来跟我打，那可见他是很有什么把握的。他认为，呃，以色列的军队里面没有人能够跟他比。十一节，少罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊慌、极其害怕。你看，当他讲话而已，那人家就怕了啊！他都还没有挥动他的拳头，挥动他的武器，在那边喊几句而已。圣经说，那么少罗跟以色色列众人听见就惊慌、极其害怕。大家注意的，圣经是把少罗放在前面，做领袖的害怕。做跟从的就一定害怕，所以为什么少罗心中特别惧怕？一个人没有上帝的同在，看见什么都会怕的啊！更何况现在是一个强大的敌人。另外，在以色列的人当中，谁最高啊？当然就是少罗。如果论高度，他应该出去打仗啊，所以他很烦恼。如果按高人选的话，那我就得去跟他打，这是他很不愿意的。所以领袖害怕，群众就害怕。我们记得耶稣降生的时候，圣经说：“西利王不安，整个耶路撒冷的人就怎样不安。”那么，所以今天做带领的，你没有信心，其他人就没有信心。所以很多的时候，为什么属灵的领导、属灵的这个领袖、仆人们要有信心，要比弟兄姐妹们更有信心？不然我们怎么带领？所以，因此，扫罗呢，扫他就感到害怕。我们看到扫罗王呢，他只懂得做王，却不会打仗。好，他部下的将士们可能只懂得领军饷，却不会征战。那有时候你想起来的时候，今日教会是不是也这样呢？我们很多信徒都有上帝的恩典，但是我们却不愿意为神做见证，生活圣洁，抢救灵魂。那是不是我们没有传福音的力量负担呢？那很多时候可能那个情况是类同的，所以少罗的害怕影响了全军的人害怕，所以那么这情况怎么办？这样的情况怎么样子的持续下去？那圣经来到这里就把整个的笔锋一转，就转到另外一个人物，那就是大卫。所以十二节就说大卫是犹大伯利恒的以发他人耶西的儿子。耶西有八个儿子，当少罗的时候，耶西已经老迈，就介绍了这个大卫。我们之前已经认识他，他是耶西儿子的儿子中最小的。那么他有三个大儿子呢？耶西的三个大儿子跟随少罗出征，这出征的三个儿子，长子名叫以利亚，次子名叫亚比拿达，三子名叫沙马。大卫是最小的，那三个大儿子跟随少罗。大卫有时离开扫罗，回伯利恒放他，呃，父亲的羊。我们记得他被召去弹什么？弹琴来使扫罗舒舒畅。所以有时候他就弹琴。但是我们知道，呃，很多的时候他也回去牧羊。那所以这里提到他又在牧羊，为什么？因为扫罗被恶魔搅扰，不是持续不断的，时好时不好。所以好的时候可能几天很好，那他就回去牧羊。那如果需要的时候，就把他什么叫来。所以大卫有时候在宫里服侍，所以没有需要就回到老家继续来牧羊。现在扫罗当然在战场，所以他不需要去给他疏解，因此他就在家牧羊。那么
，圣经说耶西就呃就就要就。就就叫他呃出门去了。十六节，那非利士人早晚都出来站着，如此四十天，早跟出来一次，晚上出来一次，站着讲同样的话啊！你们派人出来跟我打，你们有胆的就跟我打啊！当然讲很多难听，你们这些都是没胆的啊，怕死的啊，滚回老家去吧啊！等等等等，每天早上他练他的那一个演讲词啊。应该练得很熟悉，啊，晚上再出来讲一次，哇，讲四十天了，这个很厉害啊！你试试看，把一篇到早上讲一次，晚上讲一次，早上讲一次，讲四十天，然后你去开布道会，一定很多人信主，滚瓜烂熟了，对吗？所以他就每天这样多久？四十天？为什么四十天？为什么？那说明一件事情：以色列人整个军队四十天来，没有人敢跟他打战，每个都怕死，每个都不能不顾到上帝的名受羞辱。如果他们顾上帝的名受羞辱，可以给骂四十天吗？骂一天，可能我怕两天、三天，他们完全没有办法。他连他没有被激怒的什么，连被激怒的这种呃情况都不出现，所以四十九。四十天之久被挑战，没有人敢出去，哇，这是一个很大的威胁。有时候我们想信徒是不是也这样？我们是不是也怕穷怕死？啊，很多上帝的事工始终不敢为主打福音的战，会不会很长的时间没有人出来服侍主？很长的时间没有人做工，任凭什么撒旦攻击威胁我们？所以当时候的情况就是这样。那么十七节说一日，啊，在每一次圣经讲一日就是不同了，哈，呃，就是故事了，在一日有一天啊，就表示什么事情要有有有发展了。耶西对他的儿子大卫说：“你拿一一法红了的穗子和十个饼，速速的送到营里去，交给你哥哥们。一个一法的，呃，这个穗子就是呃，大概二十二公斤啊，就拿去营地。”再拿这十块奶饼送给他们的千夫长，呃，以色列的军队开始有组织了，所以他有元帅、有千夫长、有百夫长、有十夫长，就可见是一个相当完整的军队。呃，这在四世时代是没有看到的。且问你哥哥们好，向他们要一封信来啊。那么这一天，那、呃、看来是很偶然，但我想这就是上帝拯救的时间来到。所以，一个小牧童因着父亲的差遣，来到前线给在军中的三个哥哥送补给。所以，因此众人眼中这个细皮嫩肉的年轻人，那要成为上帝施行拯救的什么管道？我们从这里知道，大卫的三个哥哥都是军人。赵罗跟大卫的三个哥哥和以色列众人在以拉谷跟非利士人打战。而大卫早晨起来，将羊交托给一个看守的人，照着他父亲所吩咐的话，带着食物出去，到了辎重营。辎重营就是呃后勤部队。啊，军兵刚出到战场，呐喊要呐喊要战，所以所以这里有一句话：大卫受他父亲的托付，把东西送去营地问候他的兄兄弟们。那他早晨起来，将羊交给交托给一个什么？看守的人，这里说什么？这里说大卫做事情细到一个地步，他有责任感，他要出门去了。他没有说这是我爸爸叫我出门的，牧羊的事情就留给我爸爸去处理吧。没有，他先交代好，有人替他看羊。当然，他也顾念这些羊群，所以他很好的交代。所以这里只是要表达大卫做事情的一个什么责任感。耶稣说：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易。”这个这一节熟不熟啊？熟会背吗？懂吗？懂。但我告诉你，你懂一半。你说为什么懂一半？什么是小事？什么是大事啊？啊，洗碗就是小事喽。啊，什么是大事？上台讲到就大事了。但是其实，按照上下文，你回去读《路加福音》十六章的上下文，什么是小事？管钱是小事，你管世上的钱都是小事。你今天日理万机，赚几十万、几百万
弟兄姐妹都是小事，但我知道我们都把它看成大事。但神说，地上所有的事情都是小事。什么是大事啊？上帝托付我们传福音，带领人信主，我们教导人属灵的事情都是什么？大事。天国永恒的事情都是大事。所以很多的时候，我们在世界上的事情，神交给我们，我们忠心，然后我们才可以在属灵的事情上怎样来被交代。但是今天我们倒过来的，很多的时候，我们常常把属灵的事情小事啊，随随便便叫人做可以了，管钱大事，找很聪明的人来来做，那你就知道小事上忠心，大事上。就中心，那这是很简单的原则。那当然，我们可以用在生活中的小节，当然，你责任感你做好了，那是小事，神才可以把更大的事情托付你。你管好一千两，神就把两千两给你；管好两千两，神就把五千五千两给你。所以有的还要什么，还要再给他，好不好？有的还要再给他，好不好？我知道你心里想，钱就好啦，哈。属灵的事情，那你好啊！我做一件就要做两件，做两件要做五件，所以做属灵事情做的越越少越好，啊，做世界的事情就越多越好，那越多越好。那我们不要这样的心态，我们要为主做工，啊，我们不要怕麻烦，不要怕付代价，不要怕辛苦，求主来用我们哈、啊，在上帝的国度的里面。所以你看大卫，他把事情交代好了，他就上到营地里面去了。二十一、二十二、十三，我们一起读。以色列人和非利士人都摆列队伍，彼此相对。大卫把他带来的食物留在看守物件人的手下，跑到战场问他哥哥们安。与他们说话的时候，那讨战的就是属加特的非利士人哥利亚，从非利士队中出来，说从前所说的话，大卫都听见了。以色列的众人看见那人就逃跑。极其害怕。那这一段的圣经就讲到大卫来到哪里？来到营地里面。那刚才我们读到的就是大卫之前呢，已经四十天，已经肯定已经封文的战况，在他的家里、家乡传来，他们打了没有？还没有。为什么？不敢打啊？那么非利士人怎样？天天骂阵，骂什么？不知道，只知道他天天在骂。那为什么没有人打他？不知道一个礼拜打了没有？还没有。两个礼拜打了没有？还没有。哇，四十天了还没打，所以大卫就上来了。大卫一上来的时候，他怎样？他刚才我们读的二十三说，呃，呃，刚才说大卫就去问他哥哥们，与他说话的就照样的出来什么讲嘛那些话。大卫就这样都听见了，又看见众人看见那个人就这样逃跑。那大卫怎样？一定大大的惊讶。他看到了，他听听听，现在看到了，哇，是这样的。所以你看见他为什么？为什么他会傻傻去啊？因为他亲眼听见哥利亚的骂阵，这个非利士人嘴巴这么臭，满口都是亵渎上帝的话，没有人阻止他。又亲眼看见以色列军人如此软弱，那个人一出来，他们就跑了，还没打就害怕逃之夭夭。但是很不寻常的是，他们一面跑一面讲话了。以色列彼此说：“这上来的人，你看见了吗？你看见了吗？这么高大的三米的，他上来就要向以色列骂阵。还有，若有人杀他，王必赏赐他大财，将自己的儿女给他为妻。”并在以色列人中免他富家纳粮当财，哇！一面跑，你看到吗？这么大只的，但是你知道吗？扫罗王说，如果谁打赢他，可以娶他的女儿，可以家里不用交税，又可以做王，做这个做做官呢。那可见重赏，对不对？很重的赏，谁可以跟哥利亚打很重的赏？但是令他们绝望的事情是，重赏之下没有勇夫，重赏之下每个还跑，啊，每个还跑，一面跑还一面想哇，做王的女婿啊，但是没有人敢向前，所以你可以看到，这时候的以色列人已经完全被恐惧怎样吞吃了。各位，有时候
，哥利亚这个巨人是很可怕，但是有比他更可怕的，就是你心中的恐惧。世界上很多的事情，在外面的很可怕，但很多的时候是心中的恐惧，比外面的那个困难还可怕。所以被拦阻的不一定是外面的，有时候就是你心中的恐惧。从大卫的这里就发现，原来每个人都害怕。为什么？因为扫罗害怕，因为做王的害怕，因为带头的害怕，因为他害怕，全部的人都害怕。那为什么？因为他们忘记上帝，因为扫罗已经跟神疏远了，他的心中。已经看不到神，他只看到他自己，看到自己一定是软弱的。好了，如果你像大卫这样来到这个场景，看见这个也怕，那个也怕，这个也不要去，那个也不要去，你会怎样？你会怎样？那有很多的时候，绝望是会感染的，啊，绝望会感染。你怕，人家大家就怕了。你不相信，你一喊，大家就喊了。啊，每个人都害怕，你不敢去，我不敢去，他就怕了。哎，我们借借伴的去怕，怕的人加在一起还是怕，你懂吗？十个怕的人加在一起还是怕，他也不敢去，多人也不敢去，啊，稍微风吹草动又跑了，所以害怕会传染，绝望会传染。大卫如果来到这样的时候，看见大家都怕，他会怎样？他意志，大家的消沉，他会意志消沉吗？很多时候你在教会里面，如果看见教会大家都绝望，很多人你也就跟着绝望。有什么有些意志消沉就消沉，牧师传道常常这样。很多的时候，如果我们带领教会，看见弟兄姐妹都害怕，说实在的，我们也害怕。看见大家意志消沉，很多的时候我们就什么消沉。所以说有些人做传道到最后，他他他崩溃了。因为他发现大家都嗯害怕了，所以保罗曾经写信给菲利提比的教会的时候，他讲一句话，他说他特别称赞提摩太，然后他说每个人单顾自己的事情，只有提摩太他没有顾自己的事情，所以我们今天要倒过来，所以像大卫这样，虽然环境绝望，虽然意志消沉，大卫是胜过环境的。他这种颓废无望的气氛，不但没有消磨大卫的心，反而激发出一个敬畏神的神圣情感。很多的时候，上帝用的人就在这个地方显出不同。上帝要使用的仆人，就在这个时候站立出来，也就在这种环境之下，他显出他跟其他人不一样。所以领，他能够有属灵的领导。有属灵的信心，不是当大家有信心的时候，而是当大家都没有信心的时候，他依然有什么？有信心来前往。所以你看二十六节大卫的反应，我们读一读。大卫问站在非利士的人说：“有人杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？这位受割礼的非利士人是谁呢？”竟敢向永生神的军队骂阵！注意大卫讲的这几句话，人的心从他的话可以知道，心里害怕，讲出来的话就会害怕；心里有信心，讲话就有什么信心？讲话逃不过的，你怕，讲话一定怕的；你里面里面不怕，你讲出来一定不怕的。我们常常说，里面很有爱心，啊，很有爱心，他讲出来一定有爱心；里面很苦读，讲出来一定什么？一定苦读，所以恋爱的时候讲出来都是甜的，啊！但是到了苦读的时候，你看讲出来的都是什么？酸溜溜的、刺人的、伤人的、杀人的言语，里面怎样，外面就怎样。所以你看大卫讲这句话，问他问旁边的人说：“有人杀这非利士人吗？”这句话没有出现过。现在出现了有人杀这个非利士了吗？所以大卫以信靠上帝的心，从上帝的观点来看这个令人很害怕的情况。大卫充满了信心跟盼望的观点，因为他站在制高点，从上帝的角度看事情。一个跟神同行的人，常常从神的角度看事情；一个在地上行走的人，就在地上看事情。
，一个在最终的人，你从最终来看事情，你一定灰心丧气、恐惧、害怕。这就是为什么我们需要常常与主交往，让我们的灵性来到至高点，我们才可以从上帝的角度看事情。所以你看，当大卫一用信心信靠上帝，上帝跟他同在，他看信心，他怎么看这场战争？他不是被动无奈的等候，四十天呐、啊，还在等什么？现在要积极的杀敌了，尽快的除掉什么耻辱？这是他整个焦虑的。我们还在等什么？因为他从上帝的角度来看，四十天太久了，所以他完全不一样。对哥利亚，他怎么说？他不是个无可匹敌的极巨人，他一样是一个血肉之躯的凡人，还不如狮子熊的凶猛。他竟敢辱骂全能的神，他必死无疑。所以你看，他说：“谁去杀他？他一定会死的，因为他亵渎上帝。”我们有很多的时候害怕亵渎神的人，你害怕做什么？有时候我很害怕那些无神论的人，你害怕什么？他们没有神，你怕？你有神呢、欸，他们无神论呢、欸，你有上帝的帮助的，你不要害怕。我们都说我们传福音，碰到那些人，他很他好像很刁钻很难，我们不要害怕。我们什么？有上帝的人，大卫的意思就是这样。这个人亵渎上帝，他不死，他一定死的，这是他对理解。他对整个军队，现在虽然整个军队非常的软弱，基本上都是软脚兵，对吗？但是大卫不是这样看，他没有称他们是软脚兵，他们称他是什么永生神的军队。你你读那节是不是？啊，他没有说有呃，你这一群软脚兵没有，他说这是永生上帝的军队。你看他从信靠上帝的角度看问题，把棘手的难题看得。就简单了，把情势就看得清楚了，就更能发挥作战的能力了。好了，我们看了二十七节，他问的问题，总要人回答。百姓照先前的话回答他说：“有人能杀这非利士人，必如此如此的待他。”那现在重赏之下了啊，就有人就要做少罗的女婿等等的，就讲出来给他听了。那现在他大卫不是为着这个奖赏来的。他根本不知道这个奖赏，不过他认定一定要把这个非利士人除掉。那二十八节又在一个转了，很多的时候事情被激昂了，你有信心了，你鼓动大家起来的事情不是这么简单的。弟兄姐妹，有时候我们会鼓励弟兄姐妹服侍，当我们大家起来的时候，没有这样简单的。你把事情讲得很清楚，大家得到激励，起来的时候没有这样简单，一定有人站起来反对的。很多的时候是这样，一定有人站起来泼冷水的。现在谁出出来泼冷水啊？二十八节，我们读吧。大卫的长兄以利亚听见大卫与他们所说的话，就向他发怒说：“你下来做什么呢？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意，你下来特要为看战争。还记得这个以利亚吗？”当他第一次走出来的时候，萨母尔要告他，应该是他又高大又奖相之才。但现在你看啦，你看到他内心啦，大卫的长兄，外表想象人才，内心却是江湖。你听他讲的话，我刚才说人的眼里表出他内心世界。首先，他心中因为敌军的屈辱。啊，却无望得胜而瘪得一肚子气，转向大卫发泄了。你来干嘛？好，在这里他已经是四十天被压的，受不了了。他现在不分青红皂白的质疑他，你那几只羊啊？其实大卫不是已经交代好了吗？他就随便判断，胡乱的定罪。你来，你就是偷懒，还有你什么？你要看热闹。所以就把所有的罪加在他身上。那这个以利亚到这个时候敌我不分了，非利士才是敌人，他却欺负自己人。那有很多的时候的悲哀就是这样，弟兄姐妹，很多时候我们真正的敌人是在外面，我们传福音跟属灵的征战在外面，但是我们却在教会里面斗来斗去的，你斗我，我斗你
啊，你不服我不服你，我你不能接受我不能接受你。很多时候我们用以利亚的心态，真正的敌人在外面，我们传福音，我们跟魔鬼征战。我们带领人来信主，真正的一切困难在外面。你看以利亚却把他带到里面来，他要对付的是大卫。大卫是所有的人当中最有什么最有勇气的，但是现在反对的进来。所以你看这个以利亚，他没有属灵的洞察力。大卫为上帝的名被敌人亵渎，心里焦急如焚，想要除掉以色列人的耻辱。他却在那里发泄情绪，曲解了大卫的意图。难怪保罗这样子写：所以属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事，唯有属灵的人才能看透。以利亚没有属灵的眼光，他看不透；大卫有属灵的眼光，他看得很清楚。也难怪保罗不跟属血气的人商量。他曾经在加拉太书说：“既然乐意将神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有跟属血气的人商量。”所以以利亚反对他，为难他，将冷水泼在他的身上。好，大卫怎么样子呢？好，二十九节一起读。大卫说：“我做了什么呢？”我来岂没有缘故吗？哈，把这句话记起来，这句话很重要。我来岂没有缘故吗？这是一个很有启发性的质问。我们常常要有这种启发性的质问来启发我们自己。我来做什么？我来岂没有缘故吗？那什么缘故呢？对人来说，他是受父亲所托啊，父亲叫他来问安啊。说我来几次没有缘故呢？对自己来说，他知道在做什么啊。他来就是要来到这个地方，把东西交代清楚。同时，他也看见了这些情况，他也知道这些情况跟他有息息相关。这不是跟他没有关系的。而且，他对神，他知道上帝要用他来征战，所以他说：“我起来是没有缘故的吗？”你能够这样问自己吗？很多时候，在某一些场合，在这个世界，你来是有缘故的吗？你来做什么？我们生在这个世界上做什么？上帝拣选你做他的儿女做什么？你上帝拯救你做什么？上帝把你放在这个教会里面做什么？我来岂是没有缘故的吗？难道只是消耗空气和饭食吗？啊！不是的，上帝一定有他的心意在我的身上，所以大卫很清楚，上帝一定有他的心意在我身上。今天我们做基督徒也应该很清楚，我们活在世界上，上帝一定有他的心意在我们的身上。我们不知道还要在这个世界活多久，十年、二十年、三十年，年轻人可能长一点，五十年；我们年纪大的可能还有十年、二十年。重点不是多少年，重点是做什么？这个缘故，上帝留下来我做什么？你有想过吗，弟兄姐妹？我们都知道你，你常常也运动，吃好的，盼望延年益寿。然后要问，做什么？跟媳妇吵架，跟老公斗啊，啊，跟其他的人争战啊？哦，当然不是。上帝要用我们，好好的思考。可能我们要求主光照我们，我们在哪里还可以被主？所使用的，我们家庭需要我们，属灵的方面，可能教会需要我们，在很多的上面，我们还能够给主所用的，所以不是在那里摆占地图啊。所以大卫这个问题很好，我来岂是没有缘故的吗？所以你看大卫讲的这句话三十节，大卫就离开他，转向别人，照先前的话而问，百姓仍照先前的话回答他，意思是大卫有没有去猜以利家？没有，他要跟李丽家吵架吗？没有，他要跟他打架吗？没有，大卫，朝一垒都锁，就转开了啊！才才不要管你，你要你要这样，你要发脾气是你的事情，你要烂是你的烂，你要你要软弱是你的软弱，我继续做我当做的。所以这里有两个人很大的对照，以利亚跟大卫，弟兄姐妹，心态是一个很重要的。
。有时候几十年你没有长进，就是你说以利亚的心态。所以有些人在以利亚的心态，就在教会里面，他整天就是就是呃，这里泼冷水，那里泼冷水，这里反对，那里反对。但是另外一些人不理了，就是继续的往前、往前、往前、往前。我告诉大家的，在政治上有这样的一个例子：以色列人跟巴勒斯坦的问题，这是一个很大的问题，是一个很难解决的问题。但是我常常从这件事情提醒：一九四十八年五月十四号，一九四十七年，当联合国宣布说。在这块土地上建立两个国家，一个是巴勒斯坦国，一个是犹大国。犹太人立刻回应：“好。”巴勒斯坦 “No”， 巴勒斯坦人说：“犹太人全部 get up， 把滚到地中海去，不然我们不愿意，要就我一个国家建立起来。犹太人不能生存。”犹太人决定向前。一九四十八年五月十四号。他们说：“我们建国。”两下午两点，他的第一任总理本古里安宣布以色列复国，国旗飘扬起来。接着下来的日子很艰难，周围的列国打战，打他们，打他们。弟兄姐妹，这件事情辗转几十年，今天已经快要七十年，明年就是他们建国七十年。七十年来。整个以色列国向前跑，向前发展，不论在科技、在农业、在各个方面，都对什么这个世界产生了贡献。同样的，七十年过去了，巴勒斯坦人还在那里怎样扮演一个受害者？我们是受害者，我们是受害者，我们是受害者。我们一定要学功课。你要扮演一个受害者，时间不会停，时间会继续向前。七十年后，你还是一个受害者，你一无所有，你的时间消耗了，你一代又一代的人在同样的情绪之下。但是，如果你咬紧牙根，像以色列咬紧牙根，靠着上帝的恩典向前的话，同样是七十年后，很大的不同。大卫用的是这个心态，我盼望我们有这样的心态。最后，我们看到，我们每个人都要站在上帝的面前，让我们不比别人。只要我们知道上帝在带领我们，我们知道我们所做的是合乎上帝的心意，我们没有私意，没有自己的这个这个个人的不不良的不纯净的动机，上帝一定是服我们。所以我们勇敢向前，大卫。不理，转向继续问怎么办？怎么办？怎么办？他的意思说，谁要去杀？谁要去杀？谁要去杀？啊，他一直问，一直问，一直问。所以大卫在那里很积极的。那当然，人家会说，如果人家给大卫问到了，那你为什么不去？那你为什么不去？那你为什么不去？啊、哦，可能有这样的反应。好、哦，所以，但是。哦我们看见为什么大卫能够这样的站立得住？那原因是因为知道为什么的人，别人可能抨击或嘲笑你，但别人不能拦住你。刚才我说了，你知道你为什么，为什么缘故你要活着，所以不要讨人的喜欢，我们要单单讨神的喜欢，他的旨意跟他的计划才是最重要的。所以大卫知道应该采取行动了。既然神为他征战，就没有理由怎样再等候。那我们从这里就读出三个人物，我们已经看出有三个人出现了。一个就是菲利士巨人格里亚，他整天在那里自自吹自擂，啊，四十天没有人敢跟他打战。那其实他到底真的这么厉害吗？也不知道。不过讲就天下无敌了啊，好对吗？那么真的打的时候是不是这样？不知道。不过他就是很自骄傲的。第二个就是少罗，害怕害怕，无计可施啊，怎么办？怎么办？就在那里发呆，不知道怎么样去处理。第三个就是大卫，他不过是一个青年人，从来没有上战场的经验，自己又手无寸铁。
但是很清楚知道以色列人是永生上帝的军队，他他不能够忍忍受别人羞辱，他爱上帝，所以不能忍受别人辱骂上帝的名，认为这是以色列人的耻辱，他要挺身而出为上帝除掉这个辱骂他的人。所以这三个人在这个整个的场景的里面，那我们是属于哪一个人？我们像菲利士人吗？整天自吹自擂。靠的是自己的一些才华，我们像少罗吗？很多的恐惧害怕，还是我们愿意像大卫，在属灵的身上征战？那开始有人回应大卫了，开始有人听到大卫的的的这个呼求了。三十一节，有人听见大卫所说的话，就告诉了少罗，少罗便打发人叫他来。为什么？当每个人都讲泄气的话。有一个人讲不泄气的话，他就很不同。当每一个人就说死了死了死了，另外一个人说哪里会死，活得很好，而这个就不一样了，他就跟与众不同了。所以这个当灯所有的灯都暗了，一个灯亮了，很容易看得知道。所以大卫就的语气就让人家发现了，就抓住他，告诉了少罗，有一个有一个孩子，他一直讲这样的话。少罗也很愿意听啊，因为他听听到累了。这个亚亚，他问亚尼尔怎么样呢？要他不晒不晒，不行不行，好，他叫他的千夫长来怎样？很难呐、啊，很难呐、啊，真的很高嘞！啊，叫他百夫长，我看到他都脚软了，啊，有没有办法？哎呀，真的没有办法，再等吧，再等吧。他听到都累了。忽然间有一个人说：“没问题，可以的，可以打的，可以胜过他的，可以被杀掉的这个人死，他一定死的。”哦、oh, ，他立刻感觉不一样。他是谁？叫他来。所以大卫对扫罗说：“他就来了。人都不必因那非利士人胆怯，你的仆人要去与那非利士人战斗。”啊，他已经决定了，因为他找不到人下去，他找不到人下去，自己要怎样？自己要下去。这是一个原则，我们不要整天找人做工哈。哎，你去做哈！哎，你去做，你去做！哎，这里有需要，你去这里这里。有时候没有人去的，你看到需要，你看到了吗？看到了，你去吧。你不要老是看到需要却不去，啊！你看到了需要就去。我们有时候常常祷告上帝啊，求你兴起的兴起人来来做主工，求你差派你的仆人，差派工人到河场去做工，差派谁？啊，差某某弟兄的孩子咯。某某弟兄的儿女儿咯，他们都很优秀，才派他去了。那你的孩子呢？嘿嘿嘿。你很少祷告说：“上帝啊，我的孩子，你差遣吧，你要用他就用他吧，就只要他不羞辱你的名字，你就用他嘛。”你为这些孩子祷告吗？啊、哦，这就是很多的时候是这样。上帝，我们要很多钱，你感动人奉献吧。那你自己呢？所以你看，大卫他开始说：“你们没有人去吗？没有人去吗？”他发现没有人去。好，那我去吧。大卫知道他去是一点不按常理出牌的。他是一个少年人，他也不是一个什么一个当兵的。但是需要的时候，就不管谁是不是当兵的，那一个少年人竟然提出要前去应战，这绝不可能出于人自己。上帝的灵已经在他里面动工了。上帝的灵做工，所以上帝给你看见，上帝激动你，上帝挑战你，你要接受挑战，起来服侍，起来挑起这个重担。那大卫凭什么说这样的话？因为他知道上帝的心意。他说：“我们要去跟他征战，跟非利士人征战，征战。”第二，他知他知道律法书的记载。以色列人都应该靠主征战的。那在《生命记》二十章一到四节，我们读一读：你出去与仇敌征战的时候，看见马匹、车辆，并有比你多的人民，不要怕他们，因为领你出埃及地的耶和华，你神与你同在。你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告说：“以色列人呐、啊，你们当听，你们今日将要与仇敌征战。”不要胆怯，不要惧怕战进，也不要因他们惊恐，因为耶和华你们的神与你们同去，要与你们与仇敌征战，拯救你们。
这是立法书的记载。少罗做王的一个条件，就是要抄写立法书，就要读立法书。难道他没有读到吗？大卫所讲的，其实就是立法书所讲的。你们是上帝的的军队，不要害怕，勇敢向前。今天我们是上帝的儿女，属灵的征战交在我们的手中。我们不能害怕，传福音，做主公，我们要靠着主的恩典，勇往直前。所以大卫他把上帝的心意、立法的要求讲了出来。好了，三十三节，扫罗就对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻，他他自幼就做战士。”扫罗也皱眉头。一大卫进来的时候啊，这么年轻啊，啊。他想象中这个人可能哇很粗犷很高大，进来看啊，农家，我潮潮州人讲农家，啊，小孩子啊，哎呦，这小孩子人小小，口气挺大的，啊，那定一定有点怪怪的，一点别扭的，我想是这样子的，但是他的心智在那里，他说你不能去，为什么？扫罗看大卫，第一年轻。我们说过，他大概是一个十五六岁，可能最多十七岁、十八岁的孩子，在这个战场上都是沙场老将，他是一个很还年轻的，没有经验。他有什么经验？他没有当过兵，他没有国民服役，没有当过兵，啊，不是说他是后备军队，什么都没有，啊，打仗是什么回事？做兵什么都不行，没没都不行。还有敌人太强大，他三米嘞，你大概多高？他这个他是一个坦克嘞，你呢？你要站在坦克面前啊？怎么可能？所以，啊，就这样子的告诉他。那少罗讲的有理吗？嗯，少罗讲的有理吗？有理，敢敢讲有理啊？他有理，为什么？啊，看一看大卫，五十五公斤啊，那么。呃，这个哥利亚的铠甲的重量也是五十，就已经五十五。呃，这个哥利亚整个三百三十公斤啊，那么就是呃，他是大卫的六倍，大卫的这个这个哥利亚三米高啊，怎么去打？有理吗？有理，但是这是没有信心的人之常情，因为现在已经不是。普通战争了，现在不是不是什么合理不合理的，现在现在是什么？现在是信心来进来了，信心要进来。如果信心没有进来，当然这些都很合理。你还年轻啊，你没有经验啊，敌人太强大，这个东西常常重复的。那我们有时候也是会这样的。如果一个人要做什么工作，我们说不行的，你还年轻，呃，你没有经验。你敌你敌人太强大，这是正常。不过这是没有信心的基础。好，来到这样的时候，大卫怎么样？大卫说 ：“Thank you， 拜拜。<笑>”我不是不要为国家，我要为国家，你都不要收我，再见了。大卫是不是这样？嗯，我们下个礼拜再谈。